filha. Vamos tomar um banho de piscina? Sério, mãe? Sério. O dia tá mó lindão. Vamos aproveitar esse dia? Muito bem. Gente, pensa no uma menina que ama a piscina. Oito, E aqui tá chovendo muito, aí por isso tá um pouco mais difícil da gente ir na piscina. Aí hoje ela veio com o sol, hoje é o solzão e dá pra ir na piscina. <risos> chegou, 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 chegou. O que, que você vai mostrar pra galerinha na piscina? Hum, Mergulhos? Mergulho, cambalhada. Cambalhada. Eu, eu, eu aprendi a dar cambalhada de costas. Eu, eu tô assim, ó. Eu pulo de costas. Depois eu viro na minha piscina. Uau! Aí, eu, aí já senti. Nós vamos querer ver, hein? Então vamos lá, tagarela. <risos> gente, o dia tá lindo hoje. Vamos ver quem chega primeiro. Que... Vamos, um, dois, três, valendo. Quem chegar por último é mulher do pobre. Opa! Não cai, não! <risos> eu tô... Ó, eu tô em desvantagem, eu tô gravando, hein? Mas também pode correr. Segura pra não cair. Quero ver o Tibum na piscina, hein? Mas antes eu quero perguntar pra galerinha. Galerinha, sou bonita de óculos ou sou sem óculos? <risos> é muito estranho esse óculos, filha. Eu não gosto não, hein? Eu Vamos lá, Tibum na piscina. Uau, acabou a água, Maria Clara. Muito boa. Ih, acho que você tá falando só pra mamãe entrar, hein? Tá, <risos> tá, 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 tá Então vem, outro tipo, um grandão. Outro tipo? Tá bom. Eu vou subir pela escada ali, tá bom pra cá? Tá. Galerinha, essa escada não tem uma barriga que eu tenho. Então, olha o que eu sei fazer. Uh, bicho preguiça, dormindo. <risos> bicho preguiça. Igualzinho, Maria Clara. Vem aqui na mamãe. Tá bom, tá indo. Olha, um, dois, três. Maria Clara, sabe o que a gente podia fazer? Que? Tipos de criança na piscina. O é. <risos> que, que você acha? Bom, pronto, seu agora eu posso falar? Pode. Olha, o tempo tá começando a fechar, pessoal. Vai ser só mais um pouquinho de brincadeira. Ah, não. <risos> Vai, cambalhota! Ih, não foi cambalhota não! Ah, ela fez dentro da água, a mamãe nem percebeu. Maria Clara! <risos> Nós estamos curiosos para saber como você aprendeu a nadar. Conta aí para a galerinha, filha. Ó, desde bebezinha eu fazia natação. E só como, como eu era bebezinha, e aí eu não conseguia ficar em pé, na escada, essas coisas. Aí a mamãe tinha que entrar comigo. <risos> isso mesmo, Maria Clara faz natação desde que ela é bebezinha, por isso ela sabe Ai. nadar. E assim, para os papais e as mamães que estão assistindo a gente, é, eu super recomendo que coloquem seus filhos na natação. Um dia desse até vai estar assistindo um programa e o César Cielo, que também é pai, falou que, e eu super concordo, que colocar o filho na natação é... Ele usou um termo que eu não consigo me lembrar agora, mas assim, é questão de sobrevivência. Então assim, acho extremamente importante, interessante, que desde criança, é, desde bem novinho eles entrem na natação, por questão de segurança mesmo, assim, é uma confiança, uma tranquilidade que traz para a vida da gente. Principalmente quando seu filho quiser ir, entrar na piscina sozinha, ele já vai ter mais segurança, porque ele já vai, já, tá, já aprendeu a nadar. É, que, na verdade assim, criança é muito afoita com água, né? Então, assim, a natação ensina a respeitar os limites, a ter responsabilidade dentro da água. Então, é muito importante do meu ponto de vista. 
E para as crianças que estão assistindo a gente, não vão é. para a piscina sem o papai e sem a mamãe, mesmo que saibam nadar. Isso mesmo. Maria Clara sabe nadar, mas ela nunca vem sozinha, porque a água é muito Isso perigoso, mesmo. gente. É tipo, um tantinho, um tanto de água é perigoso, você pode se afogar. Agora vamos deixar de blá blá blá. E vamos seguir né? Vamos fazer cambalhota pra galerinha ver? Sim, Você produção. prometeu, lembra? Lembro, produção. Agora eu quero fazer de novo aquela que eu falei que eu dou conta de fazer cambalhota dentro da piscina, só que pulando daqui. Então vamos, quero ver, hein? Vamos lá.